नमस्कार बन्धुरा सकल के चैने स्वागत पश्चिम बंगे समस्त धरण राज्य सरकारी कर्मचारी और समस्त धरण अवसरप्राप्त कर्मचारी दूहजार तेईस अर्थ वर्षर प्रथम दिखे अर्थात मार्च मास नागद एक अर्डर राज्य अर्थ दफ्तर के जारी है फेस्टिव बोनस संक्रांत से बला है एबस अर्थात दूहजार तेईस साले पाँच हज़ार तीन सौ टाक चाकुररत कर्मचारी दूहजार आठश टाक अवसरप्राप्त कर्मचारी फेस्टिव बोनस पा कि एखो पर्त कारो अटे फेस्टिव बोनस टाक ढुके स्वाभाविक भावे हमारे प्रत्येक भिडियो कमेंट बक्से अनेक प्रश्न कर फेस्टिव बोनस टाकाटी कब नागद पे चले कब पा कारा कारा पा आजकल भिडियोते हमें से संक्रांत विस्तारित आलोचना करब अर्थात एक एक प्रथम सरकारी कर्मचारी आलोचना करब तर पेंशन होल्डार बेपार आलोचना करब ए कारा कारा पा कब नागद पा सब किस विस्तारित जो भिडियो की अत्यंत गुरुतपूर्ण बोनस संक्रांत तथा प्रथम के शेष पर्यत अवश्य धर्ज सहकारे शुनबें और देखें और भलो लेगे थकले अवश्य एक लाइक करबें और सकल संगे शेयर करबें और से ही साथ चैने जो प्रथमवार रकम इनफर्मेटिव भिडियो आो देखार जो जरा एख पर्त चैनल के सबसक्राइब करनी ता अवश्य सबसक्राइब कर नीते भूलें ना तो चलो आप से अर्डर बेपारे विस्तारित तो जेने देखो प्रथम तो मैं ये देखे नेब जो सरकारी कर्मचारी जो अर्डर छो से अर्डार ही क्यों बला देखो ये सबजेक्टे बला ग्रैंड अफ एड हक बोनस टू द स्टेट गवर्नमेंट एमप्लयज एंड साम अदार कैटागरिज अब एमप्लयज फर द इयर टू थाउजेंड टोटी टू टू थाउजेंड टोटी थ्री द आंडारसाइंड इज डायरेक्टेड बै वार्डर अफ द गवर्नर टू से दैट द गवर्नर इज प्लिज to decide that the state government employees who are not covered by any of the productivity a uh, linked bonus scheme and whose revised emolument did not exceed rupees 39000 per month as on 31st march 2023 will be entitled to ad hoc bonus for the accounting year 2022 2023 at the rate of 5300 per head the upper eligibility ceiling of rupees 39000 per month as on 31st march 2023 will be applicable irrespective of whether emolument are drawn in the pre revised or revised structure of pay और अन फिक्स कन्सोलिटेड कन्ट्रैक्ट पेम अर्थात एक कथा बोलते गई विषय जेट बला सरकारी कर्मचारी क्षेत्र में जो एक त्रिशे मार्च दो हज़ार तेईस ये समय सीमार मध्य अर्थात मार्च मासे जैसे सैलारी सैलार मध्य बेसिक पे जेटा डिएनए अलाउन्स यूटी एचड़ाओ जो आो क्यों अन्न धरण पे पे थे अर्थात जमन एनपीए टनपीए थे सकल किचू धरे जदि ऊनचल्लिस हज़ार टाक पर्त कारो सैलारी थे तेल से क्षेत्र में ता क्यु बोनसर जो एप्लीकेबल योग्य अर्थात तक के पाँच हज़ार तीन सौ टाक बोनस दे क्षेत्र में बोनसटा बोनसर जो विषय से क्षेत्र में क्योंकि हाउस रेंट व मेडिकल अलाउन्स जो करना है शुदुम्र बेसिक पे और डिएनएस अलाउन्स सरकारी कर्मचारी क्षेत्र जो कराड़ा जो आदार को पे पे थे कोमी ताओ से पेटा क्योंकि जो है क्योंकि कोकम हाउस रेंट व मेडिकल अलाउन्स जो है ना एबार विषय कारा कारा बोनसटर जो मैं पा कि पेटा मैं क्योंकुलेट है प्रथम विषय जदि क्यों दूहजार तेईस साले जानुरि मास फेब्रुआर मास मासे जय मैं चाकते जोगदान करें ता क्यों मैं एखे बोनस पावर जो योग्य नय अर्थात एक मान नियम अनुजाई हलो दूहजार तेईस एकत्रिस मार्च अनुजाई ताके अंत पक्षे छ मास चाकुरी सम्पन्न करते अर्थात से क्षेत्र में सेप्टेम्बर मासे दूहजार बस सेप्टेम्बर मास आगे जरा जयन कर ता क्यों बोनसर जो प्रथम हे योग्य द्वित तो तर जो एमोलमेंट अर्थात ग्रस एमोलमेंट तीन हजार मैं ऊनचल्लिस हज़ार टकर मध्य होते हैं नीचे होते हैं मैक्सिमाम ऊनचल्लिस हज़ार टाक पर्त होते हैं तीन नम्बर हे जदि कारो धरून मैं ग्रस एमोलमेंट ऊनचल्लिस हज़ार टाक क्रस कर जाए क्यों देखा जाए जो गत छ मास मध्य अर्थात गत छ मास मध्य सेप्टेम्बर थ मार्च मास पर्त दो हज़ार बस सेप्टेम्बर थ हज़ार तेईस मार्च मास मध्य पर्त तर को मासर वेतन वेतन मान अर्थात तो हे बेसिक प्लस डीए जो छ मास मध्य जो ऊनचल्लिस हज़ार टाइम कम थे और छ मास बेड़े गए से क्षेत्र में ता क्यों मैं ये बोनस पावर जो योग्य अर्थात एक कथा बोलते गांधी मोटामोटी अने जी मार्च मास एक तीन पार्सेंट डिएनए चलाउन घोषणा कर इबार होते अनेक फेब्रुआर मासे जो सैलारिटा से ऊनचल्लिस हज़ार टम छो 
কিন্তু মার্চ মাসে ওই তিন পার্সেন্ট ডিআরএনএস অ্যালাউন্সে যোগ করে তার উনচল্লিশ হাজার টাকা ক্রস হয়ে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে তারা বোনাস পাবে কি পাবেন এরকম অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তরটা হচ্ছে তারা অবশ্যই বোনাস পাবে তারা সেক্ষেত্রে অন্তত পক্ষে লাস্ট ছ মাসের অর্থাৎ একত্রিশে মার্চের হিসাবে লাস্ট ছ মাসের মধ্যে কোনো এক মাসের বেতন যদি উনচল্লিশ হাজার টাকার কম থাকে তাহলে সে কিন্তু বোনাস পাওয়ার জন্য যোগ্য আশা করি বিষয়টা আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম তাহলে এক কথাই বলতে গেলে উনচল্লিশ হাজার টাকা বেসিক প্লাস ডিআরএনএস অ্যালাউন্স মিলে হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যদি ছ মাসের মধ্যে কোনো এক মাসের উনচল্লিশ হাজার টাকার কম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সে কিন্তু বোনাস পাওয়ার জন্য যোগ্য কিন্তু যদি ছ মাসের মধ্যে ছ মাসই তার উনচল্লিশ হাজার টাকা ক্রস করে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে সে বোনাস পাবে না আর দুই সে যদি দু হাজার সেপ্টেম্বরের পরে জয়েন করে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা দু হাজার বোনাস পাওয়ার জন্য যোগ্য নয় এবার আমরা জেনে নেব যে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আছেন তাদের ক্ষেত্রে বোনাসের জন্য কি মানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটা আছে এবার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বোনাসের ক্ষেত্রে যে রুল সেটি হল সেই সেম রুল অর্থাৎ একত্রিশে মার্চ দু অনুযায়ী সেই কাট অফ ডেটটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি হচ্ছে অর্থাৎ আপার যে এমোলমেন্ট বা পেনশানের যে লিমিটটা সেটা হচ্ছে তেত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ কোনো পেনশানার যদি বেসিক প্লাস তার ডিআরএনএস অ্যালাউন্স মিলে তেত্রিশ হাজার টাকা বা তার কম পাইয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সে বোনাসের জন্য যোগ্য এবং তাকে এক্ষেত্রে বোনাসটা দেওয়া হবে দু হাজার নশো টাকা অর্থাৎ একজন পেনশনার পাবেন দু হাজার নশো টাকা এবং আগে তো বলেছি পাঁচ হাজার তিনশো টাকা দেওয়া হচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এবার তাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সেটাও কিন্তু সেক্ষেত্রে সেম অর্থাৎ যদি কোনো পেনশনারদের ওই তিন পার্সেন্ট ডিএ অর্থাৎ মার্চ মাসের ডিএটাকে নিয়ে যদি তেত্রিশ হাজার টাকা ক্রস করে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রেও তিনিও কিন্তু পেনশনে মানে পেনশনদারি হলেও তিনি কিন্তু বোনাসটি পাবেন অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে যদি তার ধরুন তেত্রিশ হাজার টাকার কম পেনশন পেয়ে ছিলেন কিন্তু ফে মানে মার্চ মাসে তিন পার্সেন্ট ডিএ নিয়ে তার তেত্রিশ হাজার টাকা ক্রস করে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রেও তাকে কিন্তু বোনাস দেওয়া হবে অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে লাস্ট ছ মাস অর্থাৎ একত্রিশে মার্চ কাট অফ ডেটটিকে হিসাব করে লাস্ট ছ মাসের মধ্যে কোনো এক মাস যদি সেই পেনশনারের পেনশন তেত্রিশ হাজার টাকার কম থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও তাকে বোনাসটা দেওয়া হবে এবার অনেকেই প্রশ্ন করেছেন কারো কারো স্যালারি যদি উনচল্লিশ হাজার টাকা ক্রস হয়ে গেছে তাহলে তারা কি এবছর মানে বোনাসের মতো কোনো রকম কোনো ফেস্টিভ অ্যাডভান্সের সুযোগ সুবিধা পাবে কি পাবে না তারা অবশ্যই পাবে অন্যান্য বছরের মতো এবছরেও ফেস্টিভ অ্যাডভান্সের সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে এটা কম্পালসারি নয় যদি কোনো সরকারি কর্মচারী নিতে ইচ্ছুক হন তাহলে সেক্ষেত্রে তার হায়ার অথরিটি যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে আবেদন করতে হবে অর্থাৎ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এসআই অফিস বা ডিআই অফিসে এবং যে সমস্ত অন্যান্য সরকারি কর্মচারী আছেন তাদের ক্ষেত্রে তাদের সংশ্লিষ্ট হায়ার অথরিটির কাছে আবেদন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যে সুযোগটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে উনচল্লিশ হাজার টাকার বেশি হতে হবে তাদের স্যালারিটা কিন্তু উনপঞ্চাশ হাজার টাকার কম হতে হবে অর্থাৎ বেসিক প্লাস ডিআরএনএস অ্যালাউন্স মিলে উনচল্লিশ হাজার থেকে উনপঞ্চাশ হাজার টাকার মাঝামাঝি যদি মানে মধ্যে যদি তাদের স্যালারিটা থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তারা ফেস্টিভ অ্যাডভান্সের জন্য যোগ্য এবং এক্ষেত্রে তাদের ষোলো হাজার টাকা ফেস্টিভ অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাডভান্স হিসাবে দেওয়া হবে এবং এক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো ইন্টারেস্ট নেওয়া হবে না অর্থাৎ কয়েকটি কি সহজ কিস্তির মাধ্যমে তারা শুধুমাত্র আসল টাকাটি পে করলেই তাদের পক্ষে মানে এটা শোধ হয়ে যাবে কোনো রকম কোনো ইন্টারেস্ট নেওয়া হবে না অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে সরকারি কর্মচারীরা যাদের বেসিক প্লাস ডিআরএনএস অ্যালাউন্স একত্রিশে মার্চ কাট অফ ডেট অনুযায়ী উনচল্লিশ হাজার টাকার কম তারা পাবে পাঁচ হাজার তিনশো টাকার ফেস্টিভ অ্যাডভান্স যদি তাদের স্যালারি বেসিক প্লাস ডিআরএনএস অ্যালাউন্স মিলে উনচল্লিশ হাজার থেকে উনপঞ্চাশ হাজার টাকার মাঝা মানে মধ্যে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তারা পাবে ষোলো হাজার টাকা পর্যন্ত ফেস্টিভ অ্যাডভান্সমেন্টের সুযোগ অর্থাৎ অ্যাডভান্স নেওয়ার সুযোগ পাবে সেটা কিন্তু কম্পালসারি নয় এবং উনপঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি যদি তাদের হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু কোনো রকম কোনো সুযোগ পাবে না এবার দ্বিতীয়ত যে বিষয় সেটা হচ্ছে যদি কোনো পেনশন হোল্ডারে বেসিক প্লাস ডিআরএনএস অ্যালাউন্স মিলে তেত্রিশ হাজার টাকা বা তার কমে থাকে তাদের টোটালটি তাহলে সেক্ষেত্রে তারা মানে দু হাজার টাকা তারা কিন্তু ফেস্টিভ বোনাস হিসাবে তারা পাবে এবং এবার যে প্রশ্নটি আসছে সেটি হচ্ছে তারা কবে নাগা তারা অ্যাকাউন্টটা পেতে চলেছে দেখুন অন্যান্য বছরের মতো এবছরও ফেস্টিভ অ্যাডভান্স বা ফেস্টিভ বোনাস যেগুলি সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়া হয় এক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে যেহেতু অক্টোবর মাসে পুজো আছে অক্টোবর মাসের একুশ তারিখ থেকে পুজো সপ্তমী মহাসপ্তমী চলছে তাহলে সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর মাসের স্য
থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে তিরিশে সেপ্টেম্বর বা তিন বা চার তারিখ অক্টোবরের মধ্যে তারা কিন্তু তাদের ফেস্টি বোনাসটি পেয়ে যাবে আর যদি কোনো পেনশন হোল্ডাররা যদি ধরুন দু তারিখ বা তিন তারিখ তাদের পেনশনটি পেয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তারাও কিন্তু পাঁচ বা ছ তারিখের মধ্যে অক্টোবর মাসের তারা ফেস্টি বোনাসটি পেয়ে যাবে আর ফেস্টি অ্যাডভান্সটা কিন্তু সেই মতো কার্যকরী হবে বা সেই মতো অ্যাকাউন্টটা দেওয়া হবে তাহলে বন্ধুরা আশা করা যায় যে ফেস্টি বোনাস বা ফেস্টি অ্যাডভান্স যে পদ্ধতি বা কারা কারা পাবে কারা কারা পাবে না এবং কত করে পাবে এবং কবে নাগাদ পাবে সকল কিছু প্রশ্নের আমি যথাযথ উত্তর আপনাদেরকে দিতে পেরেছি যদি এই নিয়ে আপনাদের আলাদা কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান আমি চেষ্টা করব আপনাদের সকলের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার আর এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করুন এবং সকলের সঙ্গে শেয়ার করুন আর সেই সাথে এই চ্যানেলে যদি প্রথমবার হয়ে থাকেন এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও আরও দেখার জন্য যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে